Presidente, apelido. Eu não tenho conflito nem com o tenente, nem com o subtenente. Obrigado, presidente. Senhor presidente, eu quero aqui trazer uma preocupação, porque o presidente Temer, antes ainda do primeiro turno, ele anunciou sua disposição de suspender a intervenção no Rio de Janeiro para votar a reforma da Previdência. E eu quero dizer que desde o anúncio do presidente Temer, que há uma inquietação generalizada no, nos quartéis por conta da reforma da Previdência. Não só nos quartéis, que é simbólico para nós, militares, mas também nas delegacias, para os policiais civis, policiais federais, para o conjunto dos trabalhadores, e dizer que nós vamos continuar resistindo, porque a crise econômica ela não pode ser jogada nas costas dos servidores, muito menos dos militares nesse momento. Há uma crise, e a solução única não pode ser, hipótese alguma e não será, retirar direitos, retirar a capacidade, o instrumento que dá dignidade para esses servidores na sua reforma, na sua aposentadoria. Portanto, nós vamos insistir aqui na premissa do papel intransferível dos militares, seja dos militares federais, dos militares estaduais, das polícias estaduais, das polícia, da Polícia Federal, das polícias federais, que é o um papel intransferível do Estado. O Estado não delegou a iniciativa privada à função da segurança pública. Não delegou a iniciativa privada à função da defesa nacional. Portanto, são carreiras de Estado imprescindíveis para a governabilidade e por isso nós vamos resistir. Vamos continuar resistindo aqui para que se reconheça, seja o governo federal, seja essa casa, a Câmara dos Deputados, o Congresso, reconheça o papel e a importância desses servidores, desses militares, e que não vamos admitir que se altere os direitos previdenciários conquistados, inclusive 